എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി തെക്സവാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ജിമെയിൽ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജിമെയിലിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസുകളും ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് സാധിക്കാം ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മെയിലുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ടെലിഫോൺ കോളുകൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളും നമുക്ക് മറ്റൊരു മെയിലിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ജിമെയിലിൻ്റെ കോപ്പി ഒറിജിനൽ മെയിലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിലിലേക്ക് പോവുകയും സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജിമെയിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ മറ്റൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫോ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടണിൽ നിന്നും സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർവേഡിങ് ആൻഡ് പി ഒ പി ബാർ ഐ മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഫോർവേഡിങ്ങിൽ ആറ്റ് എ ഫോർവേഡിങ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഏത് മെയിലിലേക്കാണോ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും ആ പോപ്പപ്പ് വിൻഡോയിൽ ഏത് മെയിലിലേക്കാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കോഡ് നമ്മൾ ഏത് മെയിലിലേക്കായിരുന്നു ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പോൾ ജിമെയിൽ ടീമിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം സുബിൻ യൂസഫ് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാരറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ജിമെയിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓതറൈസേഷൻ മെയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു കൺഫർമേഷൻ കോഡുണ്ട് ആ കൺഫർമേഷൻ കോഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇമെയിൽ സുബിൻ യൂസഫ് ടെക്കിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് വെരിഫൈ ആയിരിക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊച്ചിനിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിസേബിൾ ഫോർവേഡിങ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനായി ഫോർവേഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഇൻകമിങ് മെയിൽ ടു ക്യാരറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊച്ചിൻ അറ്റ് ദറ്റ് ജിമെയിൽ എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻ്റെ സുബിൻ യൂസഫ് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ അതേ സെയിം മെയിലിൽ നിന്ന് ആ മെയിലിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മെയിലിലേക്കും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ മെയിലിൽ തന്നെ ആ മെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായി ക്യാരറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ മെയിൽ നമുക്ക് അവിടെ വന്നതായി ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സുബിൻ യൂസഫ് ടെക് എന്ന് പറയുന്ന മെയിലിൽ വന്ന ഒരു മെയിൽ ക്യാരറ്റ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊച്ചിനിലും വന്നതായി കാണാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെയിലുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ മെയിലുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജി നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമെയിലിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ടിപ്പുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ